completamento dell'opera del Signore nei nostri cuori attraverso una preghiera di guarigione interiore della memoria e dei ricordi guidata da padre Emiliano Tardif. È una preghiera breve, intensa, occorre che ciascuno sia al suo posto e adesso ci dirà anche in che atteggiamento raccolto con gli occhi chiusi seguire interiormente da, con fede questo cammino interiore di invocazione di guarigione che il padre Emiliano ci dona, che il Signore ci dona attraverso padre Emiliano ovviamente. Signor, Signor Gesù, tu hai venuto a sanare lo scorazzone attribulato. Signore Gesù, tu sei venuto a guarire i cuori feriti e tribolati. Ti diamo grazie per il perdono dei nostri peccati. Ti ringraziamo per averci perdonato i nostri peccati. E ora ti chiediamo, Gesù, che sane le ferite emozionali del nostro cuore. E adesso, Signore Gesù, ti chiediamo che tu guarisca le ferite emozionali del nostro cuore. In particolare quelle ferite che sono la raiz in molti momenti di aggressività o di impazienza che sono la raiz dei peccati. In particolare, oh Signore, ti chiediamo che tu ci guarisca da quelle ferite che sono la radice, in particolare la radice del peccato. Signor Gesù, ti chiediamo che passi in nostra vita e sane tutte le ferite emozionali che abbiamo ricevuto durante i primi anni della nostra vita. Signore Gesù, ti chiediamo che tu entri nella nostra vita e che ci guarisca da quelle ferite emozionali che noi abbiamo ricevuto quando avevamo una tenera età. A quelle ferite in nostra memoria che hanno sido causa di trauma in nostra vita. Guariscici anche da quelle ferite che sono state causa di traumi nella nostra vita. Tu conosci i nostri problemi, Gesù. Lo depositiamo tutto in tuo cuore di buon pastore. Signore Gesù, tu conosci i nostri problemi e noi li deponiamo tutti nel tuo cuore di buon pastore. E ti chiediamo per il potere di questa giaga grande aperta in tuo cuore. E ti chiediamo per il potere di questa grande piaga e aperta che è nel tuo cuore. Che sane le ferite piccole dei nostri cuori. Che tu guarisca le piccole ferite che sono nel nostro cuore. Sana le ferite della nostra memoria, Signore. Guarisci le ferite dei nostri ricordi, oh Signore. Para che nessun acontecimento della vita passata possa mantenere in noi tristezza, angustia o temore. Affinché nessun fatto successo nella nostra vita possa farci rimanere nel dolore, nell'angustia e nella preoccupazione. Sana tutte queste ferite che in molti momenti sono raiz di peccato in nostra vita. Guarisci, o oh Signore, tutte quelle ferite che in alcuni momenti della nostra vita sono causa di radici di peccato. Signor Gesù, noi vogliamo perdonare a tutti quelli che ci hanno offendito. Signore Gesù, noi vogliamo perdonare tutti coloro che ci hanno offeso. Però a volte ci sono ferite nei nostri cuori che ci incapacitano per perdonare. Perché vi sono delle ferite nel nostro cuore che ci rendono incapaci di perdonare. Mira il nostro cuore, Gesù, e sanalo. Guarda il nostro cuore, oh Signore Gesù, e guariscilo. Te lo chiediamo perché tu eri Gesù. Noi te lo chiediamo perché tu sei Gesù. E tu hai venuto a sanare i cuori attribulati. E tu sei venuto a guarire i cuori afflitti. E tu hai detto, vengano a me tutti i che stanno cansati e cargati, e io li alliviare. Tu che hai detto, 
Vengano a me tutti coloro che sono afflitti e affaticati e io li consolerò. Mira Gesù a quelle ferite che sono per noi la raiz de pecados de toda clase y sánala. Guarda ancora una volta, oh Signore, quelle ferite che sono dentro di noi e che sono causa e radice di peccati e tu, oh Signore, nella tua bontà guariscile. Sana también, Señor, las heridas de nuestro corazón que pueden ser la raíz de enfermedades físicas como es en muchos casos el asma. Guarisci, oh Signore Gesù, anche quelle ferite nel nostro cuore che sono la radice di tante malattie fisiche, come per esempio dell'asma. Nosotros te entregamos nuestro corazón. Noi, oh Signore, ti doniamo il nostro cuore. Recibelo, Señor. Accettalo, Signore. Purificalo. Purificalo, Signore. Santificalo. Santificalo. Y danos los sentimientos de tu corazón divino. E dacci i sentimenti del tuo cuore divino. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes de corazón. Aiutaci, oh Signore, ad essere umili, ad essere umili e miti di cuore. Y sana todas aquellas heridas causadas por la muerte de un ser amado. E dacci, oh Signore, la guarigione interiore anche causata dalla morte di qualche persona cara. Para que podamos volver a la alegría sabiendo que tú eres la resurrección y la vida. E fa, oh Signore, que noi possiamo ritornare alla gioia sapendo e pensando que tú sei la resurrección y la vida. Nosotros, Jesús, te damos gracias porque... Tú estás sanando a muchos en su corazón durante este día. Señor Jesús, noi te ringraziamo porque hoy tú estás guarendo a muchos en loro cuore. Y a muchos tú le estás devolviendo la paz, la alegría. Y a muchos tú estás restituendo la paz y la gioia. Haz, Jesús, que todos seamos auténticos testigos de tu resurrección. Fa, oh, Señor Jesús, que todos podamos ser auténticos testimonios de tu resurrección. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Lode y gloria a ti, oh, Señor Jesús. Oh, mara la jain, chiviranta la jatai, viracajara la tachinto. Oh, moronta la jatai, chiviranta. Oh, mara la jain. Oh, era la taikun, y miranta la halaimun, y en chivira la taikun, y vira la halaimun, y en chivira la halaimun, y la ralain to corontai. Y verán tal la emun, o marala y vira y kun, en chivira la tala y o marala y mun, o maranta la emun. Hermanos, vamos a seguir la celebración de la Eucaristía. Pero antes, quiero darle una palabra del Señor. Fratelli, terminamos ahora la Eucaristía. Pero prima de continuar, eh, vorrei darle una palabra de parte del Señor. En la asamblea hay un sacerdote que estaba muy herido en su corazón porque había sufrido mucha incomprensión con la autoridad en su parroquia. En esta asamblea había un sacerdote que había una ferida en el cuore a causa de ser estado incompreso de los superiores en su parroquia y el Señor le está guarendo esta ferida interior. Su problema le venía de una dificultad con su obispo. Con su obispo. 
e questa difficoltà gli veniva da causa del vescovo e él pensava seriamente en dejar el ministerio sacerdotal y hoy Jesús sana su corazón y le devuelve la paz le devuelve la alegría e lui pensava seriamente di abbandonare il sacerdozio, però oggi il Signore gli ridona la pace e l'allegria. 